Our third speech is on the autonomy of the local church. What does the word autonomy mean? It comes from two Greek words, literally meaning self and law. So autonomy refers to self-law, self-rule, self-government. When used in theology regarding an individual, autonomy is bad. The autonomy of an individual, his self-rule. His self-rule is there understood as without God and his word in Jesus Christ. Man's autonomy refers to his self-rule according to his own unholy and unbiblical thoughts and desires. Az ember autonómiája azt jelenti, úgy, hogy ő a saját királya, a saját kívánságai és a saját, uh, uh, saját gondolatait illetve. But when used in theology regarding the church, autonomy is used in a good sense. A teológiában az egyházat illetően az autonómia valami jó dolgot fejez ki. The autonomy of the church. Az egyház autonómiája. Not the autonomy of the office bearers. Nem a tisztségviselők egy uh, autonómiája. Not the autonomy of the members. Nem az egyház tagok autonómiája. But the autonomy of the church. Hanem az egyházi. And here, the autonomy or self-rule of the church does not exclude God and His Word in Jesus Christ. Ez az autonómia vagy önkormányzás nem zárja ki Isten uralmát és Jézus Krisztus uralmát. The autonomy or self-rule of the church is understood under God and His Word in Jesus Christ. Ez az uralom, ez az önkormányzás, ez Isten és uh, Krisztusban az ő igénye tekintélye alatt van. So here, with the autonomy of the church, we are excluding other parties who do not rule. Most, amikor az helyi egyház autonómiájáról beszélünk, uh, olyan they do not rule or set the law for the church. The church is not ruled by the false church. Or a denomination which has become tyrannical. The church is not ruled and mustn't be ruled by the state or culture. Whether culture is contemporary or historic. The church is not ruled by the family or, or the school or a business. The church is autonomous under Jesus Christ who sets her rules. And the typical formulation of the autonomy of a local church is that a local church is a complete manifestation of the body of Christ in a particular place. Hogy a helyi egyház Krisztus testének teljes megjelenése egy bizonyos helyen. And this phrase will help you nail it down in your own mind. Ez nagyon sokat segít, hogy helyesen tekintsünk az egyházra. The autonomy of the church is its being a complete manifestation 
of the body of Christ. We can unfold or unpack the autonomy of the local church in terms of three principles. First, the kingship of Jesus Christ over the church and local church. As Isaiah 9 verse 6 puts it, the government of the church is on the shoulders of Jesus Christ. And that's the best place for it to be. Because that verse goes on to describe him as the wonderful counselor. The mighty God. The everlasting Father. And the Prince of Peace. And with the government on his shoulders, then we're going well. To use the imagery at the end of Ephesians 1, Jesus Christ is the head of his body, the church, which he bought with his blood, and he governs the universe for the advantage of the church. Though it takes a lot of faith to believe that when things are going badly. Here is our second principle. The donation of King Jesus to his church and local church so that he rules. He rules the church by his word and Holy Spirit. He rules the church through the offices in the church. Both the special offices of pastors, elders and deacons. And the office of believer. Both special offices and the office of believer, that's important. And the special offices and the office of believer, they exercise gifts and graces given them by Jesus. This leads us to a third principle. The sufficiency of the donation of King Jesus to his church and local church. So that Christ's word, rule by word and spirit is sufficient for the doctrine and life of the church, for the preaching and sacraments of the church, for the government and worship of the church, and for the leadership and membership of the church. The autonomy of the local church as a full manifestation of Christ's body in a particular place. Let's now argue for the basis of the autonomy of the local church. This argument involves the office of believer. Each believer in the local church is a prophet, priest and king. And every believer in the church needs to understand this of him or herself. I'm not irrelevant, I'm not a person with no calling. Yes, I'm a totally depraved sinner of myself. But in Jesus, I'm a prophet who speaks the word of God. 
De Jézus van próféta vagyok, aki Isten igényt szólom. I'm a priest who dedicates myself to his service. Pap vagyok, aki az ő szolgálatára oda számom magamat. I'm a king so that by the word and spirit I can rule over myself and my emotions and my behavior. És király vagyok, hogy az ő eleje által Sorry, can you rule over myself, my emotions, my behavior? Az én eljátok, uralkodj a saját magam fölött, meg az érzelmeim fölött, a cselekedeteim fölött. Rule over myself and the church and at home and in my marriage. Akár az egy házban, akár ott van, akár házasságban. Though there's always sin in everything we do in this world. Már mindenben, amit teszünk ebben a világban, van valami bűn. Now together, the believers in a true church together were a company of prophets. Hogyha a helyi egyház hívőire tekintünk, akkor, ott egy, akkor azt látjuk, hogy ők a proféták társasága. So it's not just he's a prophet doing his own thing and she's a prophet, but a body of prophets. Nem csak ő, hogy ő egy egy proféta és mindenki teszi a maga dolgát, hanem az egész testben proféták vannak. We're not only individual priests in the local church. Nem csak egy egy pap van. We are in a chasm. We are together a holy priesthood. And you two, you can send up shine. We're not only kings. Nem csak királyok vagyunk, but we are a royal family. Nem egy királyi család. And indeed, we can put all three offices together. És mondom, van ezt a három tisztséget össze is rakhatjuk. First Peter two verse nine declares. Az 1 Péter 2, 9 így szól, that the saints in a church are a royal priesthood. Ja, a szentek és az egyház egy királyi papság. Priest and king. Ez a pap és a király. A prophetic priesthood. Pro profétai papság. Prophet and priest. Egy profétai és pap. Together we're a royal company of prophets. Kings and priests. Együtt mi vagyunk a proféták, királyi társasága. Királyi és proféták. And you can see where I'm going next. We are a royal and prophetic priesthood. Királyi profétai papság vagyunk. All three offices, mint három tisztség itt elnöktünk, working together in the church. Amelyek együtt munkálkodnak az egyházban. And even in saying this, amikor ezt mondjuk, we realize both our dignity and that we sin and come short. Akkor az ellen is menik a méltóságunkat is, de azt is, hogy vétkesek vagyunk. The Holy Spirit of Jesus has anointed believers in these offices. Jesus Christus sent Mary and came to fill the hive at the sacrament of the altar. Jesus has installed us in the local church into our three offices. Jesus a helyi egyházban iktatott be minket ezek a tisztségekben. And we are equipped to serve Him in our three offices together. És itt ruházat fel minket azokkal a képességekkel, hogy a tisztségeinkben szolgáljunk neki. I think you are beginning to see how the threefold office of believer azt hiszem most már látunk, hogy ez a, a hívők hármas tisztsége leads to the autonomy or self rule of the church. A helyi egyház autonómiájához önkormányzatához. So that the church is a complete manifestation of Christ's body. És így a helyi egyház Jézus Krisztus testének te, uh, teljes megjelenés. Our second argument, a következő jel, that establishes the basis for the autonomy of the local church, amely a helyi egyház autonómiáját támasztja alá, it involves not the office of believer, nem a hívők tisztségére vonatkozik, but the three special offices in the church, pastor, elder and deacon hanem arra a három speciális tisztség, hír, amely a pásztor, a presbiter és a diakónus. The office of believer is first and foundational. A hívő tisztsége elsődleges és alapvető. And the special offices are additional to it and flow out of it. És ezek a különleges tisztségek ezekhez adódnak és ezekből származnak. Ephesians 4 verse 11 tells us that the ascended Christ gives office bearers in the church. Az Efézus 4.11 azt mondja, hogy a mennybe ment Krisztus ezeket a tisztségeket az egyháznak adja. That verse mentions pastors and teachers. Ebben a versben láthatunk pásztorokat és tanítókat. They are called elsewhere teaching elders. Akiket máshol tanító presbiteneknek. 1 Timothy 5.17. 1 Timothy 5.17. 
or messengers, hogy hírnak a követek, Revelation 2 and 3, Jelenések 2 és 3, as I believe Brother Geza explained this morning, amelyről a mai reggel járhatatlan Geza beszélt közöttünk. I got that right, didn't I? Good, yes. that's a relief. <laughs> Then there's the office of elder, what on our presbyterian office, ruling elder, a kormányzó presbyterian. In 1 Timothy 3, az 1 Timóteus 3-ban, Acts 14 verse 23, csenekedetek 14 23, 1 Peter 5, and Peter 5, Acts 15, csenekedetek 15, Titus 1, Titus 1, Hebrews 13. Zsidó 13, Philippians 1 verse 1, Philippi 1 1, Acts 20, I better stop. There are many references on the office of elder as you most, understand. Most megállhatunk, tudjuk, hogy nagyon sok szakasz szól a felső terektisség. The office of deacon is spoken of in 1 Timothy 3, a diakonyosok az 1 Timotős 3 han olvasó, including the qualifications for deacon, ahol a diakonyosoknak a követelményeit is látjuk, milyen képesség és szükséges nekik. The diaconate was established in Acts 6, a cselekedetek 6-ban uh, alapították meg a diakonyosi tisztséget. And, and Philippians 1 verse 1 mentions in the address, és a Filippi 1.1 említés cím meg is szólítja, not only elders, but also the deacons in the church, local church in Philippi. A presbiternek mellett a helyi egyház, a Filippi egyház, diakonusai is. Na, a local church nominates its office bearers. Egy helyi egyház jelöli ki a tisztségviselőket. A local church assesses its office bearers. Evaluates. Ő az, aki, aki értékel is ezeket a tisztségviselőket. According to the qualifications laid down in 1 Timothy 3 and Titus 1. Még az 1 Timotheus 3-ban és a Titus 1-ben található követelmények elvárások alapján. A local church votes for its office bearers. A helyi egyház szavaz, választja meg a tisztségviselőit. Act 6, for instance. Cselekedetek 6 például. A local church ordains its office bearers. És a helyi egyház iktatja be, Iktatja be az ő tisztségviselőit. With the laying on of hands, 1 Timothy 4, verse 14. 1 Timotheus 4, 14, a kezek rávetése által. And in several of these steps in appointing office bearers, amikor a tisztségviselőket így kijelöljük néhány népésben, the local church acts through its other office bearers. A helyi egyház más tisztségviselői által történnek meg ezek a dolgok. So the local church disciplines through its elders especially. A helyi egyház például az egyház szegyelmet különösen is a presidének által gyakorolja. The local church cares for its poor through the deacons. A diakonosok által gondosodik a szegényeinől. Act 6, 1 Timothy 5. The local church preaches through its pastor or teaching elder or messenger. A pásztorok, vagy tanító presbiterek, vagy követek hírnökök által tanít. And so pastors, elders and deacons are not only appointed in their own churches, a pásztorokat, presbitereket és diakonusokat a helyi egyház nem csak kijelöli, but in turn pastors, elders and deacons serve their own churches. Hanem ugyanígy a pásztorok, presbiterek, diakonusok szolgálnak a saját uh, helyi egyházunkban. We're explaining the autonomy of the local church. A complete manifestation of the body of Jesus Christ. Our third argument also establishes the basis of the autonomy of the local church. We're not here speaking of the office of believer or of the three special offices. Most nem a hívők tisztségéről, vagy a uh, három különleges tisztségről lesz szó. We're referring to the names of the church. Hanem az egyház neveiről. The, the local church and the universal church, they both are called church. A helyi egyház és az egyetemes egyház is az egyház nevet viseli. A flock of God, that's the local church, And also the universal church. És ugye, és 
ugyanígy a helyi egyházra és az egyetemes egyházra is vonatkozik ez. Nyáj, Isten nyáj. A local church is the body of Christ, and yet the body of Christ refers to the company of the predestined as well. A helyi egyház Krisztus teste, de Krisztus teste a választottak közössége is. Ephesians 2 verse 10 calls the church God's workmanship or creation. Az Ephesians 2.10 that's each true local church and the church visible. Ez a helyi egyházra és az látszókatlan egyházra is vonatkozik. Ephesians 2 verse 15 calls the church the new humanity. Az Ephesians 2 15 új emberiségként beszél, talán nem ez a fordítású. Artificial intelligence will not create the new humanity. No, mesterséges intelligencia fogja megteremteni az új emberiséget. Jesus Christ is creating it. Hanem Jézus Krisztus. But the sons and daughters of God are unrecognized in this world. De ebben a világban nem ismerik Isten fiait és lányait. The local church is a household of God. A helyi egyház Isten háznépe. And so is the whole true Catholic Church. Ugyanúgy az egyetemes katolikus, az igaz katolikus egyház is. An individual congregation is God's temple. Egy helyi kivekezett Isten temploma. But so the whole thing. De az egész is. I think you're getting the point. Azt hiszem, most már értitek, minél van szó. And you could fill and complete the sentence with regard to the bride of Jesus Christ. És mindannyian kitalálhatjuk, hogy each congregation and the, those in the Lamb's Book of Life. A couple of other names for the church. The church, and especially here the local church, is the pillar and ground of the truth. The idea of a pillar is very simple. Not nagyon egyszerű az oszlopnak a képe. The ground may refer to a decorative thing at the top or the bottom. A másik szó az angol földet jelent, hogy talamszatot, ez lehet az oszlop tetején is, vagy valahol ment. But for our purposes now, that doesn't really matter. De most a mi céljainknak bármelyik megfelel. The local church holds up God's infallible truth in a neighborhood and in an area. A helyi egyház az, aki magasra tartja, fölemeli Isten igazságát egy bizonyos környéken. And if that local church apostatizes, az a helyi egyház mintha hogy hová lesz, in that area the truth falls to the ground. Amban a, azon a környéken az igazság a földre ülik. There's no witness, there's no light, a candlestick has nem, been removed. Nem lesz tanú, nem lesz éle, mert a gyertyatartó kimozdítatott. Then in that area, we're like the situation in Amos chapter 8. People wandering north, south, east, west can't find the word of God. So the local church is a complete manifestation of the body of Christ in a locale. A helyen ház tehát egy bizonyos helyen Krisztus testének teljes megnyilvánulása. Autonomous and necessary for that area. Autonom és szükséges arra a területre nézve. Let's talk now about the importance of the autonomous local church. Beszéljünk most a helyi egyház autonomiájának jelentőségéről. As we saw in speech one, az első beszédben is hallhattuk tegnap, An autonomous local church is the goal of missions. A misszió célja egy autonóm helyi egyház. This is what missionaries consciously work towards. A misszionáriusok tudatosan ez, ezért a célja munkálkodnak. The gathering of a sufficient number of people in the office of believer. Azért, hogy elég embert összegyűjtsenek a hívők tisztségébe. And enough qualified men for the special offices. És elég alkalmas ember, a speciális tisztségek. At least two elders and one deacon. Legalább két presbiter és legalább egy diakonius. Then comes the institution of a local autonomous church. És ekkor jön létre a helyi egyház, helyi autonóm egyház intézménye. As we saw earlier, Acts 14 verse 23. A cselekedetek 14 
So the appointment of elders in the churches in Turkey at the end of Paul's first missionary journey. Here we speak about the three self formula which Balance says is hard to get into Hungarian. So a local church is to be self-governing. Self-propagating through witnessing. And self-financing. És önfenntartó. Mostly or largely or as much as possible. Though here a denomination of course and other friends can help financially. And when a mission work reaches this stage, the missionary, his work is over there. A a, a munkája ott véget ér. He, he leaves as missionary. Though the autonomous local church may want help and advice from him. Lehet, hogy az autonóm helyi egyház, az önálló helyi egyház még tanácsot vagy segítséget kér tőle. And it's a good thing for such people to visit and help out. És az jó, hogyha ilyen emberek jönnek, látogatnak és segítenek. As Paul did in his first and second and third missionary journeys. Ahogy Pál is tette a három missziói útja során. So the autonomy of the local church is not only a goal in missions. Ez nem csak a missziónak a célja, az autonómia. It is also the church's glory and dignity in Jesus Christ. Hanem az egyház méltósága és nicsősége Jézus Krisztusban. The autonomy of the local church means that Jesus Christ preaches the gospel through the local church and by its pastor. That Jesus Christ oversees his flock through the local church and by its elders. Az, a helyi egyház által és annak presbiteréi által vigyáz. Jesus Christ cares for the poor through the local church and especially by the deacons. Jézus Krisztus a helyi egyház és különösen és a diakonisok által segíti a szegényeket. The local autonomous church is united to Jesus Christ. Az önálló helyi egyház egy Jézus Krisztussal. Paul tells this to the church at Thessalonica in the first verse of both epistles. Mindkét teszünk, hogy nevél első versében, nevél Pál a teszonikaiaknak. The church in Thessalonica, which is in God by Jesus Christ. Így hír, teszonika egyházának, amely Istenben van Jézus Krisztus által. And Jesus Christ walks in the midst of the candlesticks, the autonomous, freestanding, és Jézus Krisztus ott jár a hét gyertőtartók között, amelyek önállóan állnak egyesével. So the autonomous local church is not merely a religious society. Az autonóm önálló helyi egyház nem csupán valami vallásos közösség. The autonomous local church is not a bunch of losers. Az önálló helyi egyház nem lúzerek serege. The local autonomous church is not a herd or pack of dinosaurs. The local autonomous church is a beautiful and precious golden lampstand shining with the truth of Jesus Christ. She's a pillar and ground of the truth. And we are to believe this and serve the church in the light of this truth. Third and finally, I 
I missed this slide. Yeah. <laughs> I missed that slide too. I got carried away. Oh, we haven't gotten to that one yet. There we are. Okay. Third and finally, the autonomy of the local church is a defense against all forms of usurpation. Harmadszor, és utoljára, a helyi egyház autonómiája védelem mindenféle zsarnokság visszaélés ellen. The false church seeks to usurp. Seeks to usurp authority. A hamis egyház megpróbálja eltudajdonítani a hatalmat. Especially if the church is old and large and influential. Különösen, hogyha egy egyház régi, nagy és befolyásos. The apostles had to deal with this, especially in Jerusalem. The false church told the apostles to stop preaching Jesus risen from the dead. And the apostles said, we ought to obey God rather than men. Istennek kell inkább nem kérdünk, hogy nem emberek. Acts 5, verse 29. And it's similar in Acts 4, verses 19 and 20. There is also the threat of the civil government. Megjelenik a polgári kormányzatnak a fenyegetése is. And the name for this is Erastianism. Ezt úgy hívjuk szaknyelven, hogy Erastianizmus. After Thomas Erastus, a Swiss physician or doctor, who supposedly taught this view. Thomas Erastus wrote it. A bizonyos svájci doktorról, aki valószínűleg ezt a tanítást képviselte. Erastianism was a big issue in 17th century Scotland. Az erastianizmus egy nagyon fontos kérdés volt a 17. századi Skóciában. The Scottish Church was oppressed by the Stuart kings. A Skót egyházat a Stuartok elnyomták. These Stuart kings spelt their surname differently from me. Kicsit máshogy írták azt a Stuartot, mint még a <laughs> And the Scottish churchmen stood for the crown rights of King Jesus. A Skótok, a Skótok Jézus Krisztus királyi uralma mellett álltak ki. They said to King James on earth, a földi Jakab királynak azt mondták, that King James is to be a member of the church, not the king of the church. A Jakab királynak egy az egyház egyik tagjának kell lenni, nem az egyház királyának. King Jesus is the king of the church. You're under him, hopefully, as a member. Jézus az egyház királya, és te, ami lehetőleg, ember az egyház, az ő királyi uralma alá tartozol. The autonomy of the church was attacked by Adolf Hitler in the middle of the 20th century. A 20. század közepén Adolf Hitler is megtámadta az egyház uh, királyi uh, uralmát, vagy autonómiáját. He oppressed the German churches and others. Elnyomta a német egyházakat és más egyházakat is. It may well have been even worse under the communists. Valószínűleg ennél is rosszabb volt a kommunisták alatt. Hungary would know more about that than I would. Magyarországon többet tudunk erről, mint Engels. The communists planted people in the pews and in church consistories. A kommunisták a padok között, mert a padokban és a presbiteriumokban embereket helyeztek el. In various ways they pressurized office bearers and members. Többféle módon nyomás helyeztek az egyház tisztségviselőjére is, tankönyvére is. And this is why the autonomy of the local church is so important. Ezért nagyon fontos az egyház autonómiája, a helyi egyházé. Let me refer to a contemporary example. Hadd mutatjak egy kortárs példára. The Chinese communist state in various ways oppresses Protestant churches. A kínai kommunista állam sokféle módon elnyomja a protestáns egyházakat. The communist state has what it calls the three self-patriotic movement of churches. A kommunista államban ott van ez a hármas ön valami hazafnyos mozgalom, a 
az egyházakban. This was devilishly clever of the Chinese communists. Ez a kínai kormányzat, kínai kommunisták részéről egy ördögi nahasz cselekedet volt. They took the language and thought world of the church átvették az egyháznak a szó használatát és gondolták, és kihasználták az egyház ellen. The state said in effect to the Protestant churches, lényegében ezt mondta az állam az egyházak, a protestáns egyházaknak, you are supposed to be self-governing, self-propagating, self-financing. Ti azt mondjátok magatokról, hogy önkormányzók, ön terjesztők és ön fenntartók vagytok. This means that you should have no contact with any churches outside China, and especially the Americans. The churches said, but these people are our friends, they brought us the gospel. But I thought you were self-governing, self Financing, self-propagating. De hát azt hintük, szólnak a kommunisták, hogy ti önfenntartók, önkormányzók, önteljesztőek vagytok. And it's not only the three self-movement, but the three self-patriotic movement. És ez nem csak ez a három ön szó, hanem még ott van az is, hogy hazafias vagy patriot. You are Chinese. Show yourself to be Chinese. Ti kínaiak vagytok. Mutassátok meg, hogy kínaiak vagytok. And in China, we're socialists. És Kínában meg szocialisták vagyunk. We're not in the West. Nem a nyugathoz tartozunk. Devilishly cunning. Ördög ilyen apasz. But the self-governing, self-propagating, self-financing phrase. Ez az önkormányzás, önterjesztés és önfenntartás, ezek a gondolatok. Not only rules out foreign wrong ecclesiastical influence. Nem csak az zárják ki, hogy valami hamis, rossz egyházi befolyás alá kerüljön. But it's, also, but it's also to exclude tyrannical civil government interference. Hanem arra is szolgálnak, hogy a zsornoki uh, polgári kormányzat befolyásolja az egyházat. The book of Daniel and the book of Revelation Daniel könyv és jelenési könyve teach us that the good gift of the civil government megtanítja, hogy a polgári kormányzat jó ajándéka is turned into a beast when it takes powers not granted to itself by God. And oppresses the church and local churches. Jesus taught, render to Caesar the things that are Caesar's and, the thing, and to God the things that are God's. Mondjátok meg a császárnak, ami a császár, és Istennek, ami az Isteni. And when a church, oppressed, a church is oppressed by the state, hogy ha az állam elnyomja az egyházat, it deliberately makes things very difficult for the church, most számlékosan nagyon nehézé teszi a dolgokat az egyház számára. And it gets hard to work out what you render to God, and what you render to the state. És nehéz lesz megmondani, hogy mivel tart az Istennek, mit kell megadni Istennek, és mit kell megadni az államnak. Then the church confuses the state confuses churches and individuals. Az állam megzavarja az az egyházakat és az egyház tagjait. And creates strife and division. És pártoskodás megosztottságot hoz létre. The autonomy of the local church stands over against other things too. A következőkkel is szemben áll az egyház autonómiája. For example, a denominational hierarchy. Where a denomination tells local churches to do things that are not biblical. Amikor a felekezet olyanra kényszeríti a helyi egyházakat, amely nem, ami nem biblikus. In the Western world, and especially the Western, most parts of the Western world, a nyugati világon, különösen annak legnyugatibb szélén, Cultural acclimatization is a big issue. The state and many sections of society seek to impose their worldview and ethics on church members. First it was 
homosexuality. And now, when everyone's softened up, they say, now, swallow transgenderism. And the church must take its marching orders from society and culture. És akkor az egy háza hadi parancsot a társadalomtól és a kultúrától veszi. But the church is autonomous under Jesus Christ and according to his word. De az egy ház autonóm önálló Jézus Krisztus alatt és az ő igéje szerint. He gives us our agenda and message and government. Jézus Krisztus adja meg a mi napi rendünket, a mi üzenetünket, a mi kormányzatunkat. Some people want to conform the church to the family in a wrong way. This is house churchism. Not simply the idea of a church meeting in a house. It's not per se wrong for a church to meet in a house. In the New Testament, we read at least four times of a church that met in a house. But the error is house church ism. And house church ism seeks to make the church after the model of a family. So in the church we have the Lord's Supper. But in a family, you may have a tossed salad or a lasagna. So house churchism says we shouldn't have bread and wine in the Lord's Supper. We should have lasagna or pasta or meatballs or whatever. Sorry, I made the wrong translation of this house churchism. Okay. egy kicsit itt átalakítjuk bocsánat. Ez nem az otthoni kereszténységről szól, akkor nem is tudom, hogy van-e. Van-e erre valami jó magyar kifejezés? Nincs. Szóval, a, szóval az a modell, hogy valami történik otthon, akkor az, az úgy történjen az egyházban is. És akkor az úr van során, és bevisszük az adját, vagy ezt a tószt, a kérdést. Ez, itt, itt ez más, ez nem, nem az, amikor valaki csak az otthonában keresztény. Szóval, so I so the family is wonderful, the church is wonderful, but you don't make the church like your family. Nor do you exactly make your family like the church. Others want to conform the church to the university. The reformed faith encourages learning and godly scholarship. But we don't care for intellectualism. So let's say you get a group of guys, they're in their 20s. And they've got lots of degrees. And they do a lot of debating and discussing. And then they look down at some poor, not as bright member. That person never even went to university. That person maybe didn't even go to high school. The church, no one is inferior, no one is a second class member in Jesus Christ. Male and female, slave or free, intellectual, non-intellectual. This is the unity of the church. The autonomy of the church. 
The university is good, but it's not the church. <laughs> Similarly, the autonomy of the church guards against conformity to the business world. In a business, you have, let's say, a chief executive officer, the CEO. And you have a board. And you have an advertising campaign. Van, van egy kis marketinges uh, uh, iroda, meg, meg, uh, meg reklám. But you don't take worldly marketing and bring that into the church. Nem, nem fogjuk a világi marketing stratégiát, hogy az egyházba behozzuk. Though the church can advertise. Persze, egy egyház hirdetheti magát. You don't say we'll get rid of the elders and bring in a board of directors. Nem mondjuk azt, hogy Kidomjuk a presbiteriket és valami igazgató tanácsot hozunk a helyébe. The church is autonomous under King Jesus. Az egyház önálló Jézus Krisztus uralma királyúra van. The constitution, the marching orders are in the Bible. A Szent Kirás tartalmazza az alkotmány, a hat parancsot. The autonomy of the local church, a manifestation of Christ's body in a particular place. A helyi egyház autonóm Jézus Krisztus testének teljes megnyilvánulási közösségen. Amen. Eljutottunk a kérdések, most megnézem, hogy mikor